ठीक है स्टार्ट करते हैं आरसीसी का लेक्चर फर्स्ट हमारे आरपीएससी मेन एग्जाम के लिए ठीक है तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आरसीसी के लिए आरसीसी के लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि सबसे पहले मैं चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर लास्ट में उसके कन्वेंशनल क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है लेकिन जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा वो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थ्योरी है ठीक है यानी कि ऐसी नहीं कि डायरेक्ट थ्योरी थ्योरी चल रही है ये जो थ्योरी है मैंने छाट छाट के लिखी है मतलब कि ये एक टाइप से क्वेश्चन की फॉर्म ही थ्योरी है ठीक है तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ डिजाइन ठीक है तो मेथड्स ऑफ डिजाइन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है जैसे कि इसे एक बीस नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन ऑल मेथड्स ऑफ डिजाइन ठीक है या फिर इसे पांच पांच नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसी एक मेथड को एक्सप्लेन करो या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस है वो लिखो ठीक है तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डिजाइन सबको पता है कि मेथड्स ऑफ डिजाइन तीन होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिमिट स्टेट मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस है जनरली यही यही पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है स्ट्रेस टेन बिहेवियर जो होता है वो लीनियर होता है और लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है कि स्ट्रेस टेन बिहेवियर जो होता है वो नॉन लीनियर होता है आपने देखा भी होगा ठीक है अभी तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ लेकिन जब बाद में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये एक एक पॉइंट समझ में आता जाएगा ठीक है तो अभी तो यहाँ पे ये चीजें रटनी पड़ेगी ठीक है कि इनमें डिफरेंस क्या है तो पहला डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस टेन बिहेवियर लीनियर होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है नॉन लीनियर होता है ठीक है एक हिंट दे देता हूं मैं आपको देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम देखते थे कि ठीक है तो स्ट्रेस टेन कर कैसा आता था इस तरह से आता था ठीक है ये ज्यादा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन ऐसा बनता था स्ट्रेस टेन कर ठीक है और लिमिट स्टेट मेथड में कैसा बनता था लिमिट स्टेट मेथड में ऐसा बनता था ठीक है ये इस तरह से ठीक है यहाँ पे ये ऊपर आता था जीरो पॉइंट के ठीक है ठीक है ये स्ट्रेस डायग्राम था लिमिट स्टेट मेथड का ठीक है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेन डायग्राम भी ऐसा बनता है ठीक है और स्ट्रेस डायग्राम भी ऐसा ही बनता है ठीक है लिमिट स्टेट मेथड में ये ये स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनता है और स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनता है स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बनता है ये ऐसा ठीक है तो ध्यान रखना ये चीज कि लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है स्ट्रेन स्टेन बिहेवियर नॉन लीनियर होता है ठीक है लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेस टेन बिहेवियर नॉन लीनियर होता है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लीनियर होता है ठीक है आई होप कि समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक डिजाइन ठीक है जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसको हम प्लास्टिक डिजाइन के एक मेथड के रूप में भी जानते हैं और जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है उसको हम इलास्टिक डिजाइन के एक मेथड के रूप में भी जानते हैं ठीक है डब्ल्यू एस एम इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक डिजाइन एंड एल एस एम इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक डिजाइन ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है WSM is stress based method of RCC design and LSM is strain based method of RCC design. ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड कौन सा मेथड है वो स्ट्रेस बेस्ड मेथड है आरसीसी डिजाइन का और लिमिट स्टेट मेथड कैसा मेथड है वो स्ट्रेन बेस्ड आरसीसी डिजाइन का मेथड है ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मटेरियल फॉलोज बुक्स लो एज स्ट्रेस इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द यल्ड लिमिट ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल किसको फॉलो करता है बुक्स लो को फॉलो करता है ठीक है तो इसमें क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस येल्ड लिमिट के बाद अलाउड नहीं होता है क्रॉस करने यानी कि येल्ड लिमिट को क्रॉस करने के लिए अलाउड नहीं होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्ट्रेस मेथड में क्या होता है अलाउ होता है ठीक है इन लिमिट स्ट्रेस मेथड स्ट्रेस इज अलाउड टू क्रॉस द येल्ड लिमिट ठीक है स्ट्रेस येल्ड लिमिट को क्रॉस कर सकता है ठीक है जैसे कि हम स्टील का अगर स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं तो हमें पता है हमें एक येल्ड पॉइंट मिलता है उसके बाद भी हमें अल्टीमेट स्ट्रेस मिलता है तो मतलब कि वो अलसम के अंदर होता है ना तो ये ध्यान रखना ठीक है अलसम में क्या होता है कि स्ट्रेस अलाउ होता है ये लिमिट को क्रॉस करने के लिए ठीक है और डब्ल्यू में ऐसा नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आता है वो आता है कि इन डब्ल्यू एस सेफ्टी फैक्टर इज कंसिडर्ड ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या करते हैं कि हम सेफ्टी फैक्टर को कंसिडर करते हैं लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है कि हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को कंसिडर करते हैं ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कॉन्क्रीट के लिए सेफ्टी फैक्टर हम तीन लेते हैं स्टील के लिए एक लेते हैं जबकि लिमिट स्टेट मेथड में हम कॉन्क्रीट के लिए 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए 1.15 लेते हैं लेकिन ध्यान रखना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या यूज कर रहे हैं सेफ्टी फैक्टर और लिमिट स्टेट मेथड में
कि कॉन्क्रीट के लिए जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं या फिर पार्सल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं वो स्टील की तुलना में ज्यादा करते हैं ये पूछा जाता है कि क्यों ज्यादा करते हैं सीधा सा आंसर इसका क्वालिटी कंट्रोल ठीक है कॉन्क्रीट को हम साइड पे बनाते हैं ठीक है तो इसका क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है स्टील फैक्ट्री में बन के आती है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा इजी होता है ठीक है तो क्वालिटी कंट्रोल की वजह से हम ये करते हैं कि कॉन्क्रीट का सेफ्टी फैक्टर या फिर पार्सल सेफ्टी फैक्टर ज्यादा लेते हैं और स्टील का कम लेते हैं ठीक है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आर आर बी जेई में पूछ लेते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आता है वो आता है इन आर डिजाइन बाय डब्ल्यू एस स्ट्रेसेस इज कंसिडर ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टेंसाइज स्ट्रेसेस को कंसिडर करते हैं और जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें हम टेंसाइज स्ट्रेसेस आर नॉट कंसिडर ठीक है टेंसाइज स्ट्रेसेस कंसिडर नहीं करते ठीक है इन आरसीसी डिजाइन बाय डब्ल्यूएसएम टेंसाइज स्ट्रेसेस इज कंसिडर बट इन आरसीसी डिजाइन बाय एलएसएम टेंसाइज स्ट्रेसेस आर नॉट कंसिडर ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है इन डब्ल्यूएसएम इट एज्यूम दैट ए सेक्शन व्हिच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग ठीक है डब्ल्यूएसएम में क्या कंसिडर किया जाता है कि बेंडिंग से पहले जो सेक्शन प्लेन है वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहेगा ठीक है और देखो एलएसएम में क्या है इन एलएसएम इट एज्यूम दैट ए सेक्शन व्हिच इज प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग ठीक है दोनों सेम है लेकिन यहां पे केवल एक कंडीशन आ गई है कि इट एज्यूम दैट ए सेक्शन वो सेक्शन व्हिच इज प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ठीक है जो प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग ठीक है बस थोड़ा सा डिफरेंस है ज्यादा नहीं है तो ये ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट आती है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते हैं मोडुलर रेशियो को कंसीडर करते हैं लिमिट स्ट्रेस मेथड में मोडुलर रेशियो रोल में नहीं आता है ठीक है डब्ल्यू एस एम वाली फिल्म में ये मोडुलर रेशियो वाला कैरेक्टर भी रोल में आता है और लिमिट स्ट्रेस मेथड वाली फिल्म में नहीं आता तो ध्यान रखना मोडुलर रेशियो क्या होता है एम इजिकल टू दो सौ अस्सी अपॉइंट थ्री सिग्मा सीबीसी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं ठीक है मोडुलर रेशियो एम इजिकल टू दो सौ सिग्मा सीबीसी इज जनरली टेकन इन टू कंसिडरेशन टू कैलकुलेट अलाउबल स्ट्रेसेस ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉड्यूलर रेशियो यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं टू कैलकुलेट अलाउबल स्ट्रेसेस ठीक है और लिमिट स्ट्रेस मेथड में क्या करते हैं द अल्टीमेट स्ट्रेसेस आर कंसीडर्ड एज अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेसेस ठीक है अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेसेस को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेसेस यूज करते हैं ठीक है द अल्टीमेट स्ट्रेसेस आर कंसीडर्ड एज अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेस ठीक है अल्टीमेट स्ट्रेसेस को ही अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेसेस हम मान लेते हैं ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना ठीक है ये तो हमारे डिफरेंस हो गए ठीक है तो ये डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है पांच नंबर के क्वेश्चन में पांच पूछ लेते हैं ठीक है और दो नंबर के क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं एक दो डिफरेंस लिखो तो ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस ध्यान रखना नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में ठीक है हमने वर्किंग स्टेट मेथड पढ़ लिया हमने लिमिट स्टेट मेथड पढ़ लिया अब हम बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड की जिसको हम लोड फैक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो इसको ज्यादातर तो नहीं पूछा जाता है लेकिन इसका पांच नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन अल्टीमेट लोड मेथड ठीक है तो इस मेथड में क्या होता है देखो इन दिस मेथड अल्टीमेट लोड इज यूज एज डिजाइन लोड इस मेथड के अंदर हम अल्टीमेट लोड को हम डिजाइन लोड की तरह यूज करते हैं ठीक है इन दिस मेथड अल्टीमेट लोड इज यूज एज डिजाइन लोड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्टीमेट लोड इज ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग वर्किंग लोड विद लोड फैक्टर ठीक है अब अल्टीमेट लोड किस तरह से ऑप्टेन करेंगे हम हम करेंगे जो हमारा वर्किंग लोड होगा उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट लोड आ जाएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड में क्या करते थे पार्सल सेफ्टी फैक्टर या फिर सेफ्टी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर लोड फैक्टर यूज हो रहा है ठीक है द लोड फैक्टर गिव्स एक्जेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ लोड जो लोड फैक्टर होता है वो क्या देता है एक्जेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है इन टर्म्स ऑफ लोड लोड की टर्म में ठीक है दिस मेथड यूज स्ट्रेस टेन कर्म ये जो मेथड है अल्टीमेट लोड मेथड या फिर लोड फैक्टर मेथड है ये किसका यूज करता है स्ट्रेस टेन कर्म का यूज करता है ठीक है दिस मेथड टेक इन टू अकाउंट द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल ये जो मेथड है वो मटेरियल के प्लास्टिक बिहेवियर को भी कंसीडर करता है ठीक है दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट द प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है दिस मेथड गिव्स वेरी थिन सेक्शन ठीक है इससे क्या होता है बहुत पतले सेक्शन आते हैं अल्टीमेट लोड मेथड जो हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं इस मेथड से जो सेक्शन आता है वो बहुत पतला आता है ठीक है दिस मेथड इज जनरली नॉट यूज बाई ओल्ड डिजाइनर ठीक है इसलिए वो सेक्शन बहुत पतला आ रहा है इसलिए ये मेथड जनरली ओल्ड डिजाइनर्स के द्वारा सभी डिजाइनर्स इसको यूज नहीं कर
ठीक है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ही ड्रॉबैक्स पूछेगा ध्यान रखना अल्टीमेट लोड मेथड के इनके नहीं पूछेगा लिमिट स्ट्रेस मेथड का ठीक है क्योंकि हम दोनों मेथड यूज नहीं कर सकते ना ओल्ड डिजाइनर जो सभी डिजाइनर है वो डब्ल्यू भी यूज नहीं करते वो और अल्टीमेट लोड मेथड भी यूज नहीं करते ज्यादातर एल एस ही प्रचलन में है ठीक है तो हमसे ये पूछेंगे कि भाई डब्ल्यू प्रचलन में क्यों नहीं है क्योंकि ये डब्ल्यू से क्या होता है बहुत मोटी मोटी दीवारी मिलती है हमको ठीक है इससे डब्ल्यू मेथड से अगर हम डिजाइन करेंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी इसलिए हम डब्ल्यू को यूज नहीं करते हैं देखो ठीक है तो ड्रॉबैक ऑफ डब्ल्यू देखते हैं इट एज्यूम दैट कॉन्क्रीट इज इलास्टिक विच इज नॉट रू हम सब जानते हैं कॉन्क्रीट ब्रिटेल मटेरियल है लेकिन वर्किंग स्टेस मेथड में ये एज्यूम किया गया है कि कॉन्क्रीट एक इलास्टिक है ये तो बेवकूफ वाली बात होगी ना तो ये अच्छी बात नहीं है तो ये एक ड्रॉबैक है ठीक है तो वर्किंग स्टेस मेथड में क्या एज्यूम किया गया है इट एज्यूम दैट कॉन्क्रीट इज इलास्टिक विच इज नॉट ट्रू ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है इट यूजेज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेसेस ओनली विच डज नॉट गिव द ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिकॉज वी डो नॉट नो फेलियर लोड ठीक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है ठीक है कॉन्क्रीट के लिए तीन और स्टील के लिए 1.8 जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है वो खाली स्ट्रेसेस के लिए अप्लाई होता है लोड पे अप्लाई नहीं होता स्ट्रेसेस पे अप्लाइड होता है इसलिए हमें ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें नहीं मिल पाती ठीक है तो क्योंकि हमें इससे फे, फेलियर लोड पता ही नहीं चल रहा है तो ये भी इसका ड्रॉबैक है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है इट डज नॉट यूज एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू लोड ठीक है अभी मैंने बोला कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं डब्ल्यू में वो किस पे अप्लाई करते हैं स्ट्रेसेस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉबैक है इट डज नॉट यूज एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू लोड लोड के रिस्पेक्ट में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं कर रहा है ठीक है तो ये एक ड्रॉबैक हो गया नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है इट डज नॉट अकाउंट फॉर क्रीप एंड स्ट्रिंकेज विच आर टाइम डिपेंडेंट एंड प्लास्टिक इन नेचर ठीक है ये क्रीप और स्ट्रिंकेज को तो अकाउंट में लेता ही नहीं है जो क्रीप और स्ट्रिंकेज वो क्या है टाइम डिपेंडेंट है और प्लास्टिक इन नेचर में है तो ये भी इसका ड्रॉबैक है ये क्रीप और स्ट्रिंकेज को अकाउंट में नहीं ले रहा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है द मेथड गिव अन इकोनॉमिकल सेक्शन जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इससे जो हम डिजाइन करते हैं दीवारें वो बहुत मोटी मोटी डिजाइन होती हैं अब दीवारें मोटी हो रही तो उसमें ज्यादा सीमेंट लगेगी ज्यादा ईटें लगेगी तो इससे हमारे कॉस्ट हमारी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी तो इससे हमें अन इकोनॉमिकल सेक्शन मिलता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है इट पेज नो अटेंशन टू द कंडीशन डेट अराइज द टाइम ऑफ कलेप्स ठीक है ये उस कंडीशन पे ध्यान नहीं देता जब हमारा स्ट्रक्चर कलेप्स होने वाला होता है यानी यानी ढहने वाला होता है तो उस टाइम पे जो सिचुएशन uh, ओकर्स होती है जैसे कि क्रैक्स डेवलप्ड हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है तो उस चीज की तरफ तो इसमें ध्यान ही नहीं दिया गया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो ठीक है तो एक ड्रॉबैक इसका यह हो गया इट पेज नो अटेंशन टू द कंडीशन डेट अराइज द टाइम ऑफ कलेप्स ठीक है तो ये हमारे मेथड्स ऑफ डिजाइन थे ठीक है इससे एक पूरा कन्वेंशन बीस नंबर का कन्वेंशन क्वेश्चन बन सकता है बीच बीच में से पांच पांच नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो इनको अच्छी तरह से देख लेना ठीक है तो इसके कन्वेंशनल क्वेश्चन ये पूरा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन ही है ठीक है इसके मैं क्या करूँ उसके बाद मैं लिमिट्स मेथड पढ़ाऊंगा डिटेल में वो थोड़ा लंबा चलेगा ठीक है उसको भी मैं पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा ठीक है